台湾新一代战机最新进度曝光，项目进度远超火力军的想象啊！预计两年内就可能与大家见面了。目前，中山科学院正在进行新一代战机与发动机的研发设计任务，预计将在2024年结案完成。根据相关人士透露，为了强化新一代战机的战力，按照中山科学院的规划目标，台湾新一代战机将采用内建弹仓设计，弹药载荷也远超台湾空军现役战机。预计会搭载增程型天剑二型、改良型天剑一型，并且还可以根据制海或对地攻击任务需求，配备空射型巡。二反舰飞弹与增程型万舰弹，同时新一代战机将具备隐身能力，将会配备台湾自研 AESA 雷达主动式电站系统。不过，在发动机这方面仍有部分关键技术需要进行突破。根据公开资料显示，台湾新一代战机已经完成了结构设计与风洞试验，只剩下可变喷口的发动机。在月初的时候，汉翔公司召开了 F 幺六维修中心成果发布会，展示了中科院、汉翔等公司的军品研发成果。在会展上，一幅大型图板清楚揭示了初级教练机外形设计、细部规划以及自制可提升为百分之七十。另外，在新一代战机部分，图板载明下一代战机扩大系统自制。包括起落架、AESA 雷达、飞控系统、主动电站系统、光电追踪系统以及内置弹仓等。自主建造绝对是一支强军必须要做的，毕竟买来的东西就只是买的，别人可不会将核心技术全盘交给你，而且关键技术还有可能受制于人。就像空军的 IDF 战机一样，在经过战力提升后，已经成为台湾空战主力。战机可挂载的各型飞弹都是由中科院研发的。假如没有中科院研发各种对海、对空、对地武器，那就没有现在的 IDF 金国号战机。但目前，对于台湾空军来说，担负空防重任的 IDF 以及幻象已经感到力有未逮。虽说已经向美国采购了最新的 F 1 6 V， 并且还进行了现役 F 1 6的升级，但对于台湾来说，仅靠采购是完全不够的。于是，空军便打算自主研发，筹建下一代战机。曾负责军购任务的前空军副司令李桂发认为，空军下一代战机至少要有两大能力：第一个要有短场起降的能力，第二个要有泥中飞行的能力。你不能再沿着一个 F 1 6这种类型的战机，因为一打仗跑道没有了，战机就起飞不了。台湾新一代战机项目由军方负责。有可能会选择美制发动机，就像当初研制 IDF 金国号一样。军方有人称为 ADF 计划。目前战机的大部分装备都已经敲定。在今年四月份，由台湾空军、中科院以及汉翔公司组成的零三零五项目小组，前往美英两国进行其他零部件的防场选装。ADF 战机弹射仪采用英国马丁贝克公司的产品，航电系统初步选择美国哈里斯公司的产品。但也在争取英国航天系统公司的产品，而驾驶舱主仪表显示器装备以及机载有源相控阵雷达目前还未确定。因为台湾永欧研制 IDF 金国号与永英高教机的经验，所以下一代战机研发专案并不需要像海军潜艇那样重新开始。不过 ，ADF 战机研制案将会参考海军潜艇专案的模式，第一阶段为计划与细部设计，第二阶段为首架原型机建造。最后一个阶段就是试飞与测试了。目前，中科院正在进行第一阶段里面的两个项目，分别是整体设计和发动机研制。整个项目由中科院担任主合约商，汉翔公司为次合约商。在整个战机项目中，最重要的就是发动机这块了，因为一款先进战机发动机的研发周期，动不动就需要一二十的周期。此前，台湾所自研的发动机是向美国授权采购的盖瑞特 TFE 幺零四二发动机，用在了 IDF 金国号战机上，只是单台推力仅有四吨左右。目前主要用在各国高级教练机上。台湾原本是想在 TFE 幺零四二发动机基础上研发下一代战机推进系统，专案代号“织女星计划”。整个计划延续了将近十年，希望推出双发推力高于十吨的战机发动机。但台湾从今年开始执行海空战力提升特别预算，导致并没有多余预算能用于发动机的研发。于是空军便打算将发动机项目再延一年，到二零二三年。从明年开始，便以科研案编列预算进入原型机的设计规划。发动机部分预算约新台币八十八亿元。
，预计在二零二四年结案。另外，台湾还可能会选择外购发动机，因为经过评估后发现，织女星计划目前尚未达到大推力的需求。空军下一代战机将会双发射机，并且需要具备隐身能力。这两年，台湾已经向美国提出采购 F 四一四涡轮扇发动机，这款发动机开加力能够提供十吨的推力。是在 F 4 0 4发动机基础上改进而来，转为 F A 1 8 E F 超级大黄蜂所设计改进。美国 E A 1 8 G 咆哮者、瑞典 J N S 3 9 E、印度 L C A 光辉以及韩国 K F 2 1战机都是采用了这款发动机。由于在设计时要求与 F 4 0 4通用，所以 F 4 1 4与 F 4 0 4的尺寸基本持平。很容易改装到超级大黄蜂和其他使用 F 四零四发动机的飞机上面。另外，英汉翔公司与英国劳斯莱斯公司合作，承制劳斯莱斯商务机发动机核心零组件，加上 IDS 原型件主机部分，也是来自该公司设备。因此，英国劳斯莱斯的发动机也在空军下一代主力战机的评选名单中。根据美国研发 F 3 5战机的经验，台湾应该先研发出具备泥棕功能的战机，之后再来研发能够垂直起降能力的战机。选择外购发动机能节省研发设计时间，让台湾可以在 F 4 1 4基础上继续发展具备短场垂直起降能力的战机，同时也拥有更多的时间致力于战机设计方面，或者是飞控软件的研发部分。另外，在战机航电系统等设备整合方面。台湾倾向于美国 L3 Harris 公司，因为在台湾康定级军舰的通信及轮控精进案中，双方有了深入合作。IDS 原型舰内部各系统之间的讯号整合也是由 L3 Harris 来执行，知根知底，有利于研发工作的顺利进行，尤其是在声呐设备选商过程中。雷神提出，数位式声呐系统价格居高不下，后来邀请 L3 Harris 后。雷神立刻降低了价格，但在决定采用雷神公司的数位式声呐系统后，才发现降价后的系统功能也少了许多。明眼人都知道应该选择哪家公司了。空军下一代战机原本计划2029年同时生产九架战机，以此来作为各项评测所需要的原型机。后来修改计划，改为2026年生产六架战机。然后，当前形势严峻，研制下一代战机的计划必须要加快，所以空军以“三零三”计划专案小组提出最新的评估案，将在二零二三年启动设计首架原型机。对于原型机建造数量，经过军方、中科院以及汉翔商议，决定比照自造潜艇方案，先行建造一架原型机进行试飞测试，未来将全面取代 IDF“ 金国号”与“幻象两千”等主力战机。专家认为，台湾已经通过永鹰高教级研发以积累战机研发能量，研制轻型隐身战机的几率非常高。空军表示，永鹰高教级自主研发率，但自制率却只有百分之五十五，就像当初自制 IDF 战机一样，主要的硬件设备都是由美国提供的。不过，台湾的强项在于电子零件与软件系统整合。而新一代战机所需要的雷达、隐身、短场、垂直起降能力以及视距外攻击能力，将考核中科院与汉翔公司的整合能力。若是遇到难以解决的问题，例如关键零组件与系统整合等研发瓶颈，也可以与国外取得授权生产或技术转移。毕竟台湾没有那么多的时间等待战机延后量产。通过永鹰高教级，台湾积累了战机研发经验，跟研发金国号战机时相较。材料科学也比以前进步，加上电脑辅助技术，台湾自研隐身战机成功的概率还是不低的。当初美国邀请盟友一起研发 F 3 5的时候，台湾没有机会参与，现在倒不如自己动手。而且美台军售向来有一个不成文的规定，只要台湾能够自制类似产品，美国都会同意军售。当初也是台湾先研发出 IDF 金国号，美国才同意出售 F 1 6若是台湾能够成功研发出下一代战机，那么争取美国 F 3 5战机的几率也会变高。隐身战机的出现彻底改变了现代空战，而 F 2 2更是改变了战机的发展方向，同时也定义了什么是五代战机，需要拥有隐身设计、内置弹仓、向量喷嘴、电子扫描雷达以及视距外作战能力等。也正是因为 F 二二与 F 三五的强大空中优势，让各国都趋之若鹜，纷纷投入发展类似的新型战机。但五代战机太过昂贵了，就连美国都几乎负担不起。F 二二作为世界最先进的五代战机，造价令人咋舌就算了。
，就连原本计划大量生产，让美军与盟友使用的 F 三五的造价也突破了一亿美元。让之前就已加入联合打击战机计划并采购 F 3 5的国家压力极为沉重。F 2 2与 F 3 5会如此昂贵的最主要原因在于所采用的各种新科技，价格都非常惊人。当然也有其他方案，例如比较便宜的战机来取代 F 3 5这就发展出了两种截然不同的策略。一个是维持五代机的隐身外形，根据己方空军作战需求或者预算，只选择其中几种五代战机的先进科技，不强求每一项性能都能与 F 三五比肩。好处就在于先求有，再求好，未来的发展弹性也比较高。等到一些技术更成熟、普及、成本大幅下降的时候，再随时进行升级。同时，也能积累战机研发升级经验，掌握关键技术，并提高自身的航空工业水平。毕竟，不是每个国家都像美国那样财大气粗。至于第二种策略，那就是对现役四代机进行升级，使其达到四代半的水准。简单来说，就是利用五代隐身战机发展出来的技术，升级空军现役的主力战机，可以快速提高作战能力。这种策略的好处就是省钱，而且不需要从头开始，速度也比较快。许多第五代战机的新科技，例如隐身涂层、头盔瞄准器、高偏轴短程红外线空对空飞弹以及电子扫描雷达，都不需要大幅度改动原有的机体设计，就可以安装使用，可以让现役战机继续发挥战力。就连美国都在使用这个策略。继续采购升级后的 F 1 5 EX、F A 1 8 EF、Brock 3， 甚至传出正在考虑购买之前放弃的升级版 F 1 6战机。台湾也同样有这方面的专案，例如台湾现役 F 1 6升级，强化战机隐身性、远距侦知及视距外作战能力。升级核心是换装诺斯罗普的新型 S A B R 机载雷达，与 F 3 5战机使用的 A N A P G 8 1型雷达处于同一技术水平。有一定对隐身战机的探测能力，搜索距离达到 F 幺六原先使用的 A N A P G 六八雷达的两倍，可提供更强的态势感知、灵活性和更快的全天候目标定位能力。将空战飞弹升级为 A M 幺二零 D 和 A M 九 X 组合，还能够携带 A G M 八八 B 反辐射飞弹、J S O W 联合防区外武器、A G M 八四鱼叉反舰飞弹以及 J D A M 等多种对面攻击的精确制导武器。但这种策略的问题就在于，未来已没有再升级的空间，也不利于积累先进技术。严格来说，只能算是一种应急的手段，不利于长期发展。重型化的 IDF 仍然只是升级版的四代半战机，虽说强化视距外作战能力，采用电子扫描雷达以及先进中程空对空飞弹，但面对先进五代机，依旧没多大胜算。如果未来台湾可以买到 F 三五的话，那这个问题就不太大了。但谁也不知道美国什么时候会同意，所以在这个背景之下，台湾空军选择自主发展先进战机，似乎成了提供空军力量的唯一选择。而且，火力军前面也说过了，美台军售一向有个不成文的规定，只要台湾能自制类似产品，美国最后就会同意军售。这也为以后获得更加先进的美制战机提供了先天条件。你们觉得台湾发展先行战机的计划能否顺利进行呢？美国又会如何对待台湾的发展呢？会不会秘密帮助台湾研发战机呢？空军究竟有没有机会拿到 F 3 5呢？欢迎评论区讨论一下。好了，今天的影片就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。